questo punto si usava soltanto afrosolone e gallo, gallo matese solone nell'attaccato delle mani al gallo invece ai polsi Buon. c'è qualche problema questo si chiama punto vano per realizzare una manica di frosolone occorrono dagli 80 cm a 1,20 m dipendeva molto dalla stazza della donna sapete come si faceva questo chiamiamolo ricamo anche se è un punto veniva tagliata la stoffa eh, della manica in tutta la lunghezza e poi venivano fatte a, a mano ovviamente delle piegoline ma qualcosa di pazzesco erano banco millimetriche io non so come facevano a tenerle proprio in mano con, con l'ago venivano fatte delle piegoline venivano eh, impastite una ad una e poi con un filo di cotone un po' più doppio venivano passate una, una piega sì, una piega no una piega sì, una piega no e davano origine a questo disegno geometrico meraviglioso che si chiama punto vano ormai né Afrosolone né in tutto il Molise nessuna de, tra le più brave ricamatrici riesce a rifare una cosa del genere io mi sono fatto fare un preventivo da una ricamatrice di Cagliari e mi ha chiesto per una camicia del genere 1500 euro capisco che oggi riprodurre una, solo una camicia e pagarla 1500 euro non sarebbe da tutti però questo eh, punto può essere sostituito tranquillamente con il punto smog o poi comunemente detto nido d'ape l'effetto dell'arricciatura e della lavorazione alla fine è lo stesso ma quando poi si vedono sotto i costumi delle camicie da prima comunione cioè eh, strette che sembrano quasi da uomo che non danno quello sbuffo questo sbuffo deve uscire in maniera esagerata dal, dal, dal colpetto e dalla manica che viene attaccata questa è la caratteristica di Frosolone se togliamo questa caratteristica di questo sbuffo enorme non è più Frosolone, è un altro paese che non esiste mettiamola questa camicia e vediamo un po' un'altra particolarità della camicia di Frosolone sta nel collo esistono diverse tipologie di camicia c'è quella con lo scollo a V aperta sul quale poi va applicato un colletto che è staccato può essere a intaglio, può essere di qualsiasi lavorazione anticamente era di tulle oppure una seconda tipologia di camicia con il collo quadrato al quale viene applicato un colletto di tulle che viene arricciato come in questo caso sopra una fettuccia di raso rosa una camicia del genere quasi identica è conservata al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma vedete fungeva anche da, da intimo proprio per la sua lunghezza eh, Giuseppina se può passare un pochino fra la gente eh, vi voglio far notare il colletto è qualcosa di meraviglioso pensate che è ricamato su un tulle praticamente è una retina di cotone e l'applicazione sul tool è fatta con eh, della stoffa di lino sottilissimo di organza lavorata a punto pieno il motivo è floreale, qualcosa di meraviglioso e soprattutto molto molto prezioso subito dopo la camicia veniva fatto eh, indossare il corpetto detto anche il gusto e qui si apre un altro sipario il colpetto a frosolone è costituito da due pezzi, prendilo Vincenzi, una parte detta busto e un'altra parte detta petto. Il busto, eh, perché si chiama così? Perché, rivolge, perché avvolge in maniera molto stretta la, questa parte del, del corpo. Vedete? È una sorta di ginetto che viene attaccata avanti i corpetti in ogni parte del Molise erano sempre stretti in vita sapete perché? dovevano fasciare la donna perché prima il reggiseno non, non c'era e dovevano mettere in evidenza le forme procaci erano stretti in vita per mettere in evidenza il seno e soprattutto i fianchi 
adesso per una questione pratica attacchiamo il colpetto con, con delle, delle spille però anticamente c'erano dei gangetti però siccome è stato restaurato i gangetti ancora non, non vengono messi perché non era pronto per questa occasione però abbiamo voluto omaggiare personalmente l'uomo della provvidenza, il dottor Carrino portando a Frosolone questo, questo costume Uh, quindi abbiamo il primo corpetto che è attillatissimo non è proprio la tua costura eh? <ride> ma va bene comunque vedete la scolatura avanti a Frosolone poteva essere di due, di due modi uh, anticamente era ovale poi verso l'inizio del novecento gli anni 10-15 uh, il taglio è piuttosto triangolare è una nuova moda che si, si sviluppa nella sartoria locale però in ogni caso è riferito sia sull'orlo e sia sulle maniche con il gallone in oro quando si trattava del costume della sposa e il gallone d'argento per l'uscita alla messa eh, otto giorni dopo oppure per i giorni festivi su questo colpetto viene applicato il petto quindi il busto va sotto il petto va sopra Adesso si capisce più niente, adesso è un blocco unico e eh, non si capisce né quella parte di sopra e la parte di sopra. Vedete? È un'armatura proprio, è qualcosa di meraviglioso. Poi la parte di dietro sta fatta in modo tale da agganciare le spalle e da ripercorrere il giro e la manica. Vedete? coincide perfettamente poi per rendere il tutto molto rigido vengono inseriti nelle piccoline ai quattro lati dei ferri da calza per mantenerlo abbastanza rigido si vede vedete questo è il broccato in seta un colore tra l'altro meraviglioso adesso ci risoniamo ci sono tessuti del genere Poi davanti vengono, vengono, ci sono delle spalline, delle bretelle che vengono attaccate per chiudere il corpetto. Acqua. E devono essere posizionate perfettamente al centro, altrimenti poi non si trova la pettela che viene aggiunta sopra. vedete? la bretella deve andare proprio al centro e applicata al di sopra del petto per, far inseri per inserire le spiglie non è facile perché il tessuto ovviamente essendo antico è molto duro vedete che meraviglia qual è l'effetto? sempre un'armatura e questa è la particolarità del costume di Fosolone che permette di datarlo questo è un elemento tipico del 6-700 perciò quando dico che il costume di Fosolone è importantissimo non solo nel panorama monesano ma italiano perché è uno dei pochi costumi che ha conservato le caratteristiche dei secoli precedenti ecco vedete? questo ormai non si vede più sul costume di, di Fosolone questa è la pentela, è un pezzo mobile che viene messo davanti sul petto da cui il nome. Adesso con i costumi che sono stati rifatti negli anni Ottanta, questo è diventato un pezzo unico attaccato e arriva alla gola dentro. Questo lo portano qua proprio in bella vista, invece no, questo va sul petto da cui il nome. Ah, ovviamente non, vedi, non fate caso perché la misura non è del, della ragazza che lo indossa, ma immaginate una misura giusta. Però questa alla fine copre tutto. Il petto va messo in maniera tale che queste due boccate meravigliose, tra l'altro di seta purissima di San Leucio, siano sistemate in corrispondenza delle bretelle. E non deve andare alto, deve andare piuttosto basso. Ovviamente tenete conto che al posto delle spille vanno messi i gangetti. 
c'è stato proprio il tempo materiale per mettervi però ci sono vedete? qualche difficoltà poi viene chiusa sotto perché non deve essere un motivo volante ma deve fissare ancora di più il resto del costume vedete? questo laccio che viene messo dietro questa fettuccia dà maggiore aderenza del corpetto sui fianchi noi abbiamo fatto due vestizioni a Frosolone una in questa piazza e uno, una all'edificio scolastico però abbiamo parlato sempre degli aspetti simbolici del costume questa volta era il caso proprio di parlare del dato materiale vedete per la, per la vestizione ci vuole tempo se è fatta bene altrimenti 5 minuti e andiamo a fare la sfilata vedete? ok allora peccato che questo grosso colletto copra questa meraviglia di gallone però era la tradizione e lo teniamo così come ci è stato tramandato dopo il colpetto veniva sistemata la gonna e qui si apre un altro argomento la gonna frosolone è la gonna ad organetto come veniva fatta questa gonna? veniva eh, presa la misura eh, del girovita della donna e veniva calcolata l'ampiezza della stoffa da risettare veniva presa la stoffa di solito un 3 metri e mezzo per 70 80 dipende da, dall'altezza eh, della donna veniva posizionata su un tavolo e la parte di sopra della stoffa veniva ripiegata per circa 25-30 cm e veniva lasciato un margine per metterci poi un ruscentone cioè la cinta per mantenere salda eh, la, la presentatura come veniva fatta la presentatura? si prendeva o il centimetro ma a quei tempi ce l'aveva il centimetro di solito una canna di un paio di centimetri di larghezza e veniva fatta una a una una a una, una una a una venivano impassite le pieghe di solito ne sono 40 o 50 per una profondità di 2 cm alla fine venivano tirate tutte insieme e della gonna di 3,5 m rimaneva un rotolino di solito di 30-40 cm perché erano tutte, eh, tutte chiuse poi che cosa facevano le donne di Frosolone? accendevano un bel fuoco prendevano un calderone lo riempivano d'acqua ci mettevano una bella graticola sopra e facevano cuocere questa gonna con il vapore che usciva dall'acqua ma questo per diverse ore anche 4-5 ore quindi la lana, perché lana di lana si trattava la lana diventava talmente stretta che poi manteneva le pieghe ma non solo, eh, la gonna non era fatta, eh, veniva fatta asciugare all'interno della casa ma veniva messa alla serena al di fuori della casa per prendere il freddo della notte e soprattutto del mattino quando andavano a togliere le pieghe rimaneva una gonna perfetta e durava anni eh? questo sistema di presentatura durava anni questo invece è l'esempio di una brutta copia di gonna vedete? non ha niente a che fare con uh, il modello antico questo perché? perché la lana, il panno che veniva prodotto a frosolone era un panno doppio ma veramente doppio ed era tra l'altro impermeabile io ho fatto delle prove aprendo una gonna ci ho messo dentro un litro d'acqua non scende una goccia quindi pensate il panno di frosolone era famosissimo veniva eh, acquistato dalle donne di tutto il Molise perché era proprio resistente ed era anche fresco perché non faceva eh, passare il caldo vedete questo è il brutto esempio di una gonna riprodotta ma questo perché? perché innanzitutto il panno non è doppio e il sistema di presentatura non consente il modello ad organetto siccome eh, sta ancora in restauro il modello eh, originale utilizziamo questa proprio per, come modello di brutta copia tra l'altro in genzina non me ne voglia però <ride> mettiamo questa gonna una gonna antica di frosolone non pesa meno di 3-4 kg 3-4 kg se andate su YouTube e mettete eh, Sacra del Matese 1929 vedrete le donne di Frosolone meravigliose, alte eh, prosperose soprattutto 
e vengono, fatte, vengono inquadrate all'epoca sia davanti che dietro è impressionante hanno dei sederi enormi ma non perché fossero eh, formose perché non bastava eh, la presettatura d'organetto l'ugnetto si chiama per arrotondare i fianchi c'erano molte donne che mettevano il rovescuetto era un eh, tubicino eh, di, di tessuto avvolto che serviva ancora di più a arrotondare i fianchi Frosolone, questa è la, la particolarità del costume di Frosolone è avere un chi dietro sproporzionato adesso è una tradizione che non c'è più che è bella la ragazza snella e la modella magra ma la tradizione locale voleva un di dietro veramente esagerato un'altra particolarità esistono due tipologie di gonne eh, a Frosolone o meglio due tipologie di colori la gonna rossa e la gonna a bordone la gonna rossa veniva utilizzata per le nozze il giorno del matrimonio la gonna a Bordeaux per tutti i giorni e i giorni di festa. Ovviamente la pettera deve andare perfettamente dentro la gonna. Vedete come comincia a prendere forma il costume? Guardate dietro che meraviglia. Per il giorno delle nozze, a Frosolone, così anche al mio paese, Rocca Mandolfi, si aggiungeva dietro al corpetto, all'altezza della cinta della gonna, la nocca o la gioffa. Stava a significare che colei che indossava la nocca o era la sposa, quando il colore era bianco, oppure era una parente stretta della sposa che aveva il diritto di partecipare al corteo nuziale. Vedete quante, quante cose? Perciò io poi mi arrabbio quando vedo le cose che non vanno, perché spostare una nocca, togliere una nocca o rimettere una nocca significava, significa stravolgere. Messa la storta. Sì. L'ho messa la storta. Vabbè. Dopo la nocca, che non si metteva sempre, mettiamo le maniche. E qui si ferma il mondo. Quando mai a Frosolone le maniche di colore turchese c'è una litografia un dipinto eh, di da, Dolly Dali mi ricordo come si, si pronuncia del 1820-30 in cui Frosolone porta le maniche turchese oppure celeste queste secondo me sono le maniche più antiche che si conservano qui a Frosolone guardate a parte la rifinitura in oro zecchino guardate queste seta moire ovviamente sono antiche il colore non, più, non è più quello originale però potete immaginare un turchese molto molto forte di che colore sono adesso le maniche di Frosolo? nere ma secondo voi anticamente una donna che andava a nozze no? prima la gente era ignorante ma parlava attraverso anche i costumi secondo voi una sposa che andava a nozze poteva mai indossare il nero? la vedo dura immagino di scongiuri del marito il nero era un colore che si addiceva soltanto alle vedo a Frosolone così come in ogni paese vedete la manica è unica in Italia questa manica non esistono altre maniche il taglio del, della sovrammanica si chiama ad ascia o a vela vedete sapete perché sono così grandi tra l'altro mi ha messo un punto all'inizio e un punto alla fine per fermarlo sapete a che cosa servivano queste maniche? oltre a un pezzo settecentesco servivano anche come portafoglio ci mettevano le cose, i soldi soprattutto o nel seno oppure nelle mani servivano da portafoglio vedete quante cose? ed erano rifinite al bordo d'oro o d'argento Poi le maniche vengono attaccate con delle ciuffette alle bretelle dietro. Adesso qui mancano i pepompon in oro, con delle coccarte sempre in oro sono rimaste, per questo, perché ancora devono essere restaurate, a Napoli presso i Serpone. Vedete come si allacciano? Vedete? Qualcosa del genere, ecco là, eccole lì, quelle sono quelle che si trovano su un costume, ecco vedete che meraviglia, 
qui alla punta della manica sì. Sì, in questo caso abbiamo messo un, un laccettino però ci fanno quello dopodiché una volta messa la manica si sbuffa ma al massimo ecco qua il, il polso della camicia deve quasi uscire da fuori per come si devono sbuffare questo è il frosolò questa è una delle caratteristiche tipiche del costume di frosolone questa manica sbuffo è enorme poi tra l'altro copre di molto il ricamo però questa è la tradizione così è stata tramandata e così ce la teniamo vedete? Un altro elemento che veniva fatto indossare subito dopo è il grembiule. Eh, qua, qua, mo. <ride> Molti paesi hanno il grembiule di forma rettangolare, di panno verde con questa doppia balza in avanti però le figure sono diverse ci sta chi usa la seta eh, fiorata ci sta chi usa galloni d'oro e chi argento Frosolone no e Frosolone si doveva distinguere ovviamente nel vasto panorama dei costumi tradizionali sul Frosolone che cosa usa? usa il velluto intagliato è un unico non si trova da nessun'altra parte vedete quanti elementi caratterizzano e rendono unico il costume di Frosolone? Eh. Applicato sia sì, al riporto, sì, sì. questo è fatto tutto a mano e viene messo davanti. A Frosolone, tra l'altro, eh, esistevano tantissimi eh, disegni quanti erano le famiglie più importanti. Praticamente il disegno, il motivo del grembiule rispecchiava l'appartenenza della famiglia e questo pure è un dato molto significativo più erano sfarzosi ed elaborati i motivi del grembiule più era importante il ruolo di quella famiglia all'interno della società locale quindi la vestizione è finita si passava a uno degli elementi più importanti del costume locale che era la mappa come si mette la mappa a Frosolone? Siediti, di spalle. Come si mette la mappa a Frosolo? Eh, bella parola. Certe volte è veramente mortificante vedere le mappe messe con una molla di mutante messa intorno a. Sì, sì, molla di mutante intorno al, alla testa e poi applicate con, con un qualcosa al volo. Si sta lamentando di Gizzina, ovviamente chissà chi ti è imparato <ride> così prende i meriti ovviamente allora che cosa succedeva ai capelli? venivano ovviamente i capelli anticamente erano lunghissimi spesso non venivano mai tagliati soprattutto quando eh, la donna che era incinta eh, per la donna che era incinta si prevedeva un parto non facile la donna si votava a Sant'Anna la, la protettrice delle partorienti e faceva il voto, Sant'Anna mia, se dovesse nascere una bimba e me la salvi, non gli taglierò mai i capelli. Quindi spesso c'erano persone, 50, 60, 70 anni, che tenevano i capelli della nascita lunghissimi. Immaginate che bella mettere la mappa a quell'epoca, era un piacere, non tanto adesso. Poi i capelli, tra l'altro, questo lo voglio dire, erano un elemento eh, fortemente erotico. La donna onorata in un paese come Frosolone non poteva andare mai a capelli, con i capelli sciolti, sempre con le trecce raccolte. I capelli sciolti erano soltanto una prerogativa delle prostitute nei bordelli. Difatti anche nell'iconografia classica Maria Maddalena che asciuga eh, i piedi di Gesù come rappresentata con i capelli sciolti. Quindi la donna onorata sempre capo coperto e con le trecce. Quando si metteva la mappa, come si faceva la congiatura? Venivano pettinati i capelli, veniva fatta scriminatura centrale vedete sui due lati venivano raccolti i capelli sui lati e poi venivano fatte due codine alte 
alte. <ride> C'è molto interesse, sì. Vedete? Si pettinavano bene. Poi la pettinatura, no? il passaggio del pettine era facilitato, perché prima i capelli si li lavavano una volta ogni tanto, quindi erano unghi e bisutti e bastava che una bellezza il pettine. Di solito i capelli quando se li lavavano, se li lavavano il giovedì perché era il giorno dedicato alla Madonna e non dovevano nessuno doveva vedere la donna mentre si lavava i capelli soprattutto i maschi perché i capelli erano un'attrazione erotica allora se, la, se le ci si fanno troppo sotto la mappa c'è una cura frosone in grifi a danza se le trecce si fanno troppo in alto la mappa pende sul volto deve essere la giusta misura col pettine bisogna fare la misura si deve capire che la trecce, il treccione non deve essere altro che la continuazione della testa. Nulla di che. Vai. Devo dire che non ha avuto mai un pubblico così attento. <ride> sì, domani mattina, come ha detto Vincenzina, che già sa, me li sta dicendo di tutti i colori, uscirà sui giornali Antonio Scassella, maltratta il costume di Frosolo. <ride> Lei commenta però, eh? <ride> Ci dobbiamo mettere in archetto. Ok? Quindi ne pratichiamo una. Una prima. E ne pratichiamo una seconda. Ripeto, deve essere la continuità della testa il treccione. Il treccione, non la molla di mutante, mi raccomando. Adesso che cosa viene fatto? Lo facciamo in maniera molto veloce. I capelli non vengono intrecciati da soli, ma con l'ausilio della fettuccia due fila di capelli, una di fettuccia e si fa la treccia vedete? adesso la faccio larga eh? giusto per farvi vedere come si fa però in realtà ci vogliono tanti metri di fettuccia e il capello non si deve quasi vedere deve diventare bianco però adesso la faccio larga per comodità anche perché non abbiamo tante fettucce e nemmeno molto tempo perché? Perché facciamo tutto questo? Perché la mappa ha uno spillone che è abbastanza pesante. La treccia serve da sostegno sia alla mappa sia al peso dello spillone. Ti immaginate il mal di testa per una giornata con uno spillone del genere? Sarebbe stato di somato. Ok. Adesso è la volta del treccione. Vedete il treccione di Frosolone, com'è? Vedete? Doro! <ride> per qualche giorno ne parliamo, di come si compone e come si compone. Pratica, che cos'è? Sono, se non sbaglio, tre metri di corda di cotone che vengono intrecciati a due, poi vengono ripiegati in modo da formare questo cercine a, doppio, a doppia mantata, vedete? E poi si ferma sopra e si stringe con della fettuccia per renderlo rigido, in modo tale da favorire l'inserimento non dello spillone ma dello spillo, perché se è messa bene la mappa di Frosolone con un sostegno, basta uno spillo, ma anche piccolo, per sostenere uno spillone, vedete? Alla base delle trecce si mettono due fettucce in questa maniera e si mette il treccio che è un altro elemento che è praticamente scomparso dal costume locale è enorme vedete perché si devono vedere poi questi capelli le trecce venivano a volte l'una sull'altra e dovevano formare una sorta di tubo praticamente è enorme si deve vedere poi prima di mettere la mappa sì, alzati. prima di mettere la mappa mettiamo, passiamo ai gioielli a Frosolone non vi dico il significato l'antropologia, quello e quell'altro perché non c'è questione di tempo a Frosolone si usavano due tipologie di eh, orecchini asciuccaglie cioè lunghi e pendenti con la frangetta oppure a cerchio che ti pago bene, vedete? Perché palombelle? Perché nel Molise la palomba non è la colomba, bensì a farfalla. 
Questi elementi al centro, corpo centrale con le ali, rappresentano proprio una farfalla. I cerchi si usavano soprattutto per il matrimonio e vengono messi al contrario, hanno anche un battente, vedete, per fermare l'orecchio. Da dietro, avanti. E non come si mettono adesso. Non è facile metterli anche perché ci vuole un gruppo bello. Ed ecco qua. Poi, eh, non mancava mai a Frosolone il Brelloc. Vedete? È un ciondolo, Brelloc dal francese Brelloc, che vuol dire appunto pendente. Vedete? Può essere di due tipologie, o a, o a fiocco, le famiglie più importanti, oppure a scudo, ovale. Di solito al centro ci stava la R, la S o la A. A stava per amore. R per ricordo, su S per souvenir, vuol dire sempre ricordo però in francese. Questo veniva messo eh, col velutino al collo a mo' di esclavazzo secondo la moda dettata dalle nobildonne francesi. Non mancava mai in nessuna località e manco a Frosolone il laccio. Vedete? Questi qua ancora ci stanno a Frosolone. Ne ho visti parecchi per le case. Questo lungo filo d'oro, porta fortuna, comune anche alla classe gentilizia borghese dell'Ottocento. Di solito viene messo al collo, fatto cadere così, e appuntato a destra o a sinistra. Ma siccome aveva, il costume permetteva, perché aveva la battera, sapete come lo mettevano? Se riesco a togliere le spinte, lo sollevavano e lo mettevano in maniera molto pezzosa un po' a destra un po' a sinistra in modo da creare un gradevole e piacevole motivo sul petto poi ha sempre un gancio vedete ci mettevano un brellotto oppure una spina vedete come facevano lo sollevavano vi sto annoiato? No, no. vedete lo sollevavano e lo, lo appuntavano sulla battera questo era un pezzo tipico di frosolone e quanti pezzi però teneva frosolone eh? uno qua e uno qua poi ovviamente in base alla possibilità mettevano tante collane secondo la ricchezza dello sposo che ne faceva dono non mancava mai a frosolone la presentosa Stasera ne portiamo una piccolina, ma a Frosolone raggiungevano dimensioni imbarazzanti. Ne ho visto una a Frosolone, non dico chi ce l'ha, eh, è paragonabile come misura alla, al piattino, al sotto, al, alla sottotazza, come grande. Ci si può servire il caffè sopra, cara Adriana. Poi, parliamo, non parliamo di tutte le collane, ma ripeto se ne mettevano tante in base alle possibilità economiche di uno sposo si faceva dove queste sono collane dai paghi dalle varie misure poi teniamo la chiacchiera veneziana tipica di frosoloni questo non mancava mai a frosoloni ce l'avevano sempre anche ah, sì e poi la susta, questa era una collana particolare, ci stavano a Frosolone ma ce n'erano poche, ce n'erano poche perché chi si poteva permettere una cosa del genere erano veramente pochi, vedete che meraviglia, susta si chiama Frosolone, è meraviglioso. Questi sono tutti i gioielli di fattura agnonese della seconda metà dell'Ottocento, forse anche qualcosa di più. Quando poi veniva vestita la sposa, dicevano la sposa vestuto in gannaccata così come si trova, cioè andava a nozze così come si trovava. L'ultimo elemento che veniva fatto indossare era la mappa, e ho iniziato, <ride> continuo, la mappa a frosolone è questa non è una pezza rettangolare nera che viene messa in testa e cucita anche con la parte di sotto no, la mappa a frosolone è lunga un metro e quattro centimetri vedete? un metro e quattro centimetri per 21 centimetri di larghezza forniamo anche qualche dato tecnico vedete? 
poi viene ribaltata indietro quindi questa è la mappa di Frosolone Siediti. come si mette la mappa? abbiamo detto che non, è, non ha cuciture basta soltanto una spilla centrale la mappa Frosolone si mette in questa maniera non deve andare né troppo avanti e né troppo indietro deve coprire a malapena i capelli non si devono vedere i capelli vedete? non basta, non ci vogliono chissà ferri o okay. che basta un semplice spillo anche messo così in maniera molto tranquilla per sorreggere lo spillone, alla fine viene messo lo spillone lo spillone d'argento filigranato lo spillone non è una lavorazione di frusolone ma si lavoravano al mio paese Rocca Mandolfi, la famiglia di Andrea venivano da frusolone a comprare gli spilloni a Rocca Mandolfi non si mette lo spillone nella treccia, molti lo mettono nella treccia perché ovviamente non facendo una congiatura eh, adeguata pesa e quindi come fanno a sostenere, lo spillone si mette nella mappa a questa altezza, vedete? Si buca la parte di sopra, la buco, la buco. Quattro buchi. Il primo entra, il secondo esce. Il primo entra, il secondo esce. Ed ecco qua. Ti fa male? Senti il peso? No. <ride> Ed ecco la sposa vestuta e cannaccata così come si trova. Grazie a tutti per l'attenzione e vi lascio. Sai, sai, sai.